ஹலோ வியூவர்ஸ் வி கே சிவில் ஹப்பில் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் நான் ப்ரொஃபஸர் வினோத் குமார் இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஏதாவது கமெண்ட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் பண்ணுங்கள் இல்லைனாக்கா என்னுடைய இமெயில் ஐடி வினோத் கே யூ சிவில் அட் ஜிமெயில் டாட் காமில் நீங்கள் மெயில் பண்ணலாம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்துடலாம் இப்போது நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற டயக்ராமில் ஃபஸ்ட் ஆஃபில் இருக்கிற டயக்ராமில் நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அந்த ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவே ஃப்ரம் தி பாடி ஸோ அது வந்து டென்சைல் ஃபோர்ஸ்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதே பாடியில் ஒரு க்ராஸ் செக்ஷன் எக்ஸ்எக்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்படி எடுக்கும்போது அந்த இடத்துல ஆறுநூறு ரியாக்ஷன் ஃபார்ம் ஆகுது ஈக்குவல் அண்ட் டு பி இங்கே தான் வந்து நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஆக்ட் ஆகுது ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் நம்ம ஆல்ரெடி படித்தது தான் இதில் பி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் அதாவது கிவன் லோடு அதுக்கு ஈக்குவலாக ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆர் ஏ பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸெக் செக்ஷனுடைய ஏரியா இப்போ அந்த பாடியில் கொடுத்துருக்கிற அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் கேபிட்டல் பி இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து இந்த பாடியில் ஒரு டிஃபார்மேஷன் உண்டாக்கும் அதாவது சேஞ்ச் இன் ஷேப் அந்த ஷேப்பே கொஞ்சம் மாறும் அதே அதே சமயத்தில் அதுக்குள்ளே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸும் க்ரியேட் ஆகுது நம்ம டயக்ராமில் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த பியும் ஆரும் ஈக்குவல் அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸும் அப்ளைட் ஃபோர்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கிற வரைக்கும் அங்கே வேறு எந்த டிஃபார்மேஷனும் இருக்காது அந்த பாடியில் அப்படியே ஈக்குவலிபிரம் கண்டிஷன்லேயே இருக்கும் இப்போது அந்த அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸ் விட ஜாஸ்தியாக இருந்தால் என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஃபார்மேஷன் ஜாஸ்தியாகும் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இந்த டிஃபார்மேஷன் தான் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஸ்ட்ரெயினும் சொல்லுறோம் ஓகே இப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் தி இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியா அதாவது உள்ளுக்குள்ள செட் ஆகிருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அந்த க்ராஸ் செக்ஷனோட ஏரியா இந்த ரெண்டுடைய ரேஷியோ தான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது வந்து நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயரில் மெஷர் பண்ணுறோம் அதாவது எஸ்ஐ யூனிட்ஸில் இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக பேஸ்கல்னு நம்ம சொல்லப்படுது இந்த பேஸ்கலுடைய பெரிய யூனிட் தான் மெகா பேஸ்கலும் ஜிகா பேஸ்கலும் மெகா அப்படிங்கிறது டென் பவர் சிக்ஸ் ஜிகா அப்படிங்கிறது டென் பவர் நைன் ஸோ இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்முலா என்ன ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது சிக்மான்னு டினோட் ஆகிருக்கு இந்த சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை ஏ அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை ஏரியா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு பிங்கிறது தெரியும் அப்போ சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு பி பை ஏங்கிறது மாறிடும் அதுதான் நமக்கு மெயின் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்முலா தட் இஸ் லோட் பை ஏரியா ஒரு ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது அந்த லோடு டிவைடட் பை ஏரியா போட்டால் வி வில் கெட் ஸ்ட்ரெஸ் இது வந்து நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் யூனிட் சரி இப்போ ஒரு சின்ன கன்வர்ஷன் பார்க்கலாம் அதாவது மெகா பேஸ்கல் டு நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டு வேல்யூமே ஒன்று தான் ஏன் அப்படின்னா ப்ராப்ளமில் சில புக்கில் வந்து மெகா பேஸ்கல்னு கொடுத்துருப்பாங்க சில புக்கில் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருப்பாங்க இது ரெண்டுமே ஒன்று அந்த கன்வர்ஷன் எப்படிங்கிறது நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஒன் பேஸ்கல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயருங்கிறது நம்ம இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்முலாவில் படித்தோம் அப்போ அந்த ஒன் மே பேஸ்கல் ஒன் மெகா பேஸ்கலாக ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஒன் மெகா இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பார் சிக்ஸ்னு வருது ஸோ அது டென் பார் சிக்ஸ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயராக மாறுது இந்த டினாமினேட்டரில் ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்குது அதை வந்து நம்ம எம்எம்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு மீட்டர் வந்து தௌசண்ட் எம்எம் தெரியும் ஸோ அதை டென் பார் த்ரீ எம்எம் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா டினாமினேட்டரில் டென் பார் சிக்ஸ் எம்எம் ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நியூமரேட்டரில் ஒரு டென் பார் சிக்ஸ் இருக்குது டினாமினேட்டரில் ஒரு டென் பார் சிக்ஸ் இருக்குது இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் ஃபைனலாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ ஒரு மெகா பேஸ்கல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் சரி நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு என்னென்னு பார்த்துட்டோம் இதில் எத்தனை வகையான டைப்ஸ் இருக்குது அதை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன்று டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் அதாவது இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொடுத்துருக்கிற ஃபோர்ஸ் வந்து பாடியிலேருந்து வெளியே கிளம்புது அதாவது டென்சைல் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த டென்சைல் ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை ஏரியா போட்டால் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் கிடைக்கும் அதானே நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்முலா இதில் சிக்மா டி அப்படிங்கிறது டி ரெஃபர்ஸ் டு டென்சைல் இப்படி டென்சைல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து பாடி என்ன ஆகும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் அதை நம்ம எலாங்கேஷன்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ரெண்டாவது
சரிங்களா இப்போ இந்த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்ம டவுன்னு டினோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி பை ஏ அப்படிங்கிறது ஃபார்முலா இந்த மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் அதாவது மெயின் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் போக வேறு சில ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸும் இருக்குது அதாவது ஒன்று நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் டைரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லப்படுது அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகிறது எக்ஸ்எக்ஸ் செக்ஷனுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருந்தால் அது நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் டைரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அடுத்தது சிம்பிள் அண்ட் பியூர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் அதாவது த ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகிறது சிங்கிளாக இருந்தால் அது வந்து சிம்பிள் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் பியூர் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த டயக்ராம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் கொடுத்துருக்கிற லோடு எல்லா டைரக்ஷன்லேயும் அப்ளை ஆகுது அதாவது எக்ஸ் டைரக்ஷன்லேயும் அப்ளை ஆகுது ஒய்லேயும் அப்ளை ஆகுது இசட் டைரக்ஷன்லேயும் அப்ளை ஆகுது ஸோ மூணு டைரக்ஷன்லேயுமே அப்ளை ஆகிட்டு இருக்கிறப்ப அந்த பாடிக்கு என்ன ஆகும் அந்த பாடிக்குன்னு ஒரு வால்யூம் இருக்கும் இந்த ஃபோர்ஸ்னால் அந்த வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அதில் ஏற்படக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் தான் வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு என்னென்னு பார்த்தாச்சு இப்போ ஸ்ட்ரெயின்னு என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரெயின் இஸ் டிஃபைண்ட் எஸ் தி ரேஷியோ ஆஃப் சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் இப்போ ஒரு பாடியில் லென்த் இருக்குது ப்ரெத் இருக்குது டெப்த்தும் இருக்குது சர்க்குலர் பார்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா டயமீட்டரும் இருக்குது ஸோ இந்த சேஞ்ச் இன் லென்த் அதாவது லென்த்தில் ஒரு சேஞ்ச் இருந்ததுன்னா சேஞ்ச் இன் லென்த் பை அதனுடைய ஒரிஜினல் லென்த் போட்டோன்னா நமக்கு ஸ்ட்ரெயின் கிடைக்கும் எந்த டைமென்ஷனாக இருந்தாலும் அதனுடைய சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் பை ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் போட்டால் நமக்கு ஸ்ட்ரெயின் கிடைக்கும் இப்போ மேலேயும் கீழேயும் யூனிட் வந்து சேமாக இருக்கிறதுனால இந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரெயினுக்கு வந்து யூனிட்டே வைக்க முடியாது நோ யூனிட்ஸ் தான் இதில் எத்தனை வகையான டைப்ஸ் இருக்கு ஒன்று லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் அதாவது லென்த் கன்சிட்ரேஷனாக வச்சா லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் அடுத்தது லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் லென்த் போக அதாவது ஆக்சிஸில் இருக்கிற ஆக்சிஸ்க்கு பெர்ப பேரலாக இருக்கிறது லென்த்து இதுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கிறது ப்ரெத் அண்ட் டெப்த்து ஸோ இந்த ப்ரெத் அண்ட் டெப்த்தில் நம்ம ஸ்ட்ரெயின் கேல்குலேட் பண்ணால் அதை லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் அக்யூபிக்கல் பாடி வால்யூம் சேஞ்ச் இருந்ததுன்னா அங்கே வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயினும் ஏற்படும் ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் பாடியில் அந்த சர்ஃபேஸில் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸஸ் கொடுத்தா என்ன ஆகும் அதாவது ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த சர்ஃபேஸில் ஒராஞ்சிக்கிட்டு போகிற மாதிரி அது வந்து நம்ம ஷியர் ஸ்ட்ரெயின்னு சொல்கிறோம் அதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் இப்போ என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு லீனியர் ஸ்ட்ரெஸ்னு என்ன லீ சாரி லீனியர் ஸ்ட்ரெயின்னு என்னென்னு பார்த்துடலாம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் லீனியர் அப்படின்னா லென்த்துக்கு பேஸ் பண்ணி எடுக்கிறது ஸோ லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் லென்த் பை ஒரிஜினல் லென்த் அதாவது ஸ்ட்ரெயினுங்கிறது வந்து ஈங்கிறது டினோட் ஆகிருக்கு E is equal to delta L by L. Delta L லுங்கிறது சேஞ்ச் இன் லென்த் எல்லுங்கிறது ஒரிஜினல் லென்த் இப்போ கீழே இருக்கிற டயக்ராமை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமில் ஒரு பாடி இருக்குது அது ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு லெஃப்டில் அங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அது வந்து பாடியிலேருந்து வெளியில் கிளம்புது ஸோ டென்சைல் ஃபோர்ஸுன்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகே இப்போ இந்த டென்சைல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறதுனால அங்கே அந்த லென்த்து வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது டெல்டா எல்லுங்கிற ஒரு சின்ன போர்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இங்கே ஏற்படக்கூடிய ஸ்ட்ரெயின் டென்சைல் ஸ்ட்ரெயின் ஏன்னா லோடு வந்து டென்சைல் அதே ரெண்டாவது டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸிவ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்போது அந்த லென்த் குறையுது அங்கே அந்த டாட்டர் லைன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் குறையுது டெல்டா எல்லுங்கிற அளவு குறையுது ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெயின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெயின் பிகாஸ் லோடு இஸ் கம்ப்ரஸிவ் அடுத்தது லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் அதாவது ப்ரெத்து கன்சிட்ரேஷன் பண்ணி எடுத்தோமா சேஞ்ச் இன் ப்ரெத் பை ஒரிஜினல் ப்ரெத்து வந்து லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் டெல்டா பி பை பின்னு எடுக்கிறோம் இதே டெப்த் கன்சிட்ரேஷன் பண்ணி எடுத்தோம்னா சேஞ்ச் இன் டெப்த் பை ஒரிஜினல் டெப்த் அதாவது டெல்டா டி பை டி அடுத்து வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் இப்போ நம்ம ஒரு கியூபிக்கல் பாடி பார்த்தோம் அதில் மூணு டைரக்ஷன்லேயுமே ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஓகேவா அப்போ அந்த சேஞ்ச் இன் வால்யூம் ஏற்படுது அந்த சேஞ்ச் இன் வால்யூம் டிவைடட் பை ஒரிஜினல் வால்யூம் போட்டோம்னா நமக்கு வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் கிடைக்கிது அதாவது இ வி இ சஃபிக்ஸ் வி விங்கிறது வால்யூம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா வி பை வி டெல்டா விங்கிறது சேஞ்ச் இன் வால்யூம் விங்கிறது ஒரிஜினல் வால்யூம் இப்போ இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக தெரியும் இந்த டயக்ராமில் லென்த் இருக்குது ப்ரெத் இருக்குது டெப்த் இருக்குது மூணு டைரக்ஷன்லேயுமே அப்போ நமக்கு வால்யூம் என்ன லென்த் இன்ட்டு ப்ரெத் இன்ட்டு டெப்த் அதாவது வி இஸ் ஈக்குவல் டு எல்பிடி சரிங்களா இப்போ இதனுடைய சேஞ்ச் இன் வால்யூம் என்ன
அதே பிரெத்தை கன்சிடர் பண்ணுறப்போ டெல்டா பி பை பி கிடைக்கும் அடுத்த பகுதியில் டெல் டி கன்சிடர் பண்ணுறப்போ டெல்டா டி பை டி கிடைக்கும் இது மூணுமே சேர்ந்தது தான் டோட்டல் வாலிமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் அதாவது டெல்டா எல் பை எல்லுங்கிறது ஸ்ட்ரெயின் அலாங் எக்ஸ் டைரக்ஷன் டெல்டா பி பை பிங்கிறது ஸ்ட்ரெயின் அலாங் ஒய் டைரக்ஷன் டெல்டா டி பை டிங்கிறது ஸ்ட்ரெயின் அலாங் இஸ் அ டைரக்ஷன் அப்போ டோட்டல் ஸ்ட்ரெயின் என்ன ஆகும் இவி இஸ் ஈக்குவல் டு இஎக்ஸ் ப்ளஸ் இஒய் ப்ளஸ் இஸட்னு வருது சரிங்களா இந்த சமேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இன் ஆல் த த்ரீ டைரக்ஷன்ஸ் இதுதான் வந்து வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் அடுத்து ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் பார்க்குறோம் இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கியூப் இருக்குது ஏபிசிடி இந்த கியூபுக்கு கீழே ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு இப்போ ரெண்டு டைரக்ஷன்லேயுமே ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அதாவது சர்ஃபேஸில் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அங்கே பி ஆக்ட் ஆகுது இல்லைங்களா அப்படி கொடுக்கும்போது இந்த பாடிக்கு என்ன ஆகுது இந்த கியூபிக்கல் பாடி என்ன ஆகுது அது வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அதாவது அந்த டாட்டட் லைன்ஸுக்கு போகிற மாதிரி இருக்குது சரிங்களா இப்போ இந்த டிசி அப்படிங்கிற போர்ஷன் டி டேஷ் சி டேஷாக மாறுது அப்போது அந்த சி சி டேஷ் தான் எக்ஸ்ட்ரா சேஞ்ச் ஆகிருக்கிற லென்த்து அதாவது சேஞ்ச் இன் லென்த்து டெல்டா எல்னு சொல்கிறோம் இந்த சேஞ்ச் இன் லென்த் பை ஒரிஜினல் லென்த் இந்த டயக்ராமுக்கு பார்த்தோம்னா சி சி டேஷ் டிவைடட் பை சிடி சிடிங்கிறது ஒரிஜினல் இருந்துச்சு சி சி டேஷுங்கிறது டெல்டா எல் இப்போ இந்த சிடி இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி ஏன் அப்படின்னா இந்த டயக்ராம் ஒரு கியூப் ஸோ சிடி இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி இப்போ இந்த பிசி எதுக்கு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ட்ரையாங்கிள் பி சி சி டேஷை கன்சிடர் பண்ணுறதுக்காக தான் அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு அந்த ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் வேல்யூ ஃபை ரேடியனாக மாறுது சரி இது வரைக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனா என்னன்னு பார்த்தாச்சு ஸ்ட்ரெயின்னா என்னன்னு பார்த்தாச்சு இப்போது இது ரெண்டுக்கும் எப்படி சம்பந்தம் இருக்குது அதாவது இதனுடைய இது ரெண்டுடைய ரிலேஷன் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதை பார்க்குறதுக்கு நம்ம மைல்டு ஸ்டீல் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுக்கிறோம் அந்த மைல்டு ஸ்டீல் வந்து ஒரு கிராஜுவல் புல் கொடுக்குறோம் அதாவது டென்சைல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் இது எதில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா யூனிவர்சல் டெஸ்டிங் மிஷினில் யூடிஎம்னு சொல்கிறோம் அதில் பண்ணும்போது நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் கிராஃப் ஒன்று வருது அதை தான் கீழே இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிற டயக்ராம் இதில் முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா ஸ்ட்ரெயின் வந்து எக்ஸ் டைரக்ஷனில் இருக்குது ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஒய் டைரக்ஷனில் இருக்குது மாற்றி போட்டுறாதீங்க இந்த டயக்ராமில் ஓ வந்து ஆரிஜின் பாயிண்ட் ஓகே அடுத்தது ஏங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது நீங்கள் கிளியராக பாருங்கள் ஓ டு ஏ வரைக்கும் அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்குது அதாவது ஒரு பாடி எலாஸ்டிக் பிஹேவியர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஏ வந்து அதனுடைய அந்த எலாஸ்டிக் லிமிட் அந்த ஏயை தாண்டி பிசிடிஏலாம் ஒரு கர்வாக மாறுது அதாவது எலாஸ்டிக் லிமிட்டை தாண்டி லோடு அப்ளை ஆகிட்டு இருக்கிறப்ப அந்த பர்டிகுலர் பாடிக்கு என்ன ஆகும் இங்கே வந்து மைல் ஸ்டீல் எடுத்துருக்கோம் ஸோ ஏக்கு அப்புறம் இந்த பாடி வந்து ஈல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மைல்ட் ஸ்டீல் ஈல்ட் ஆகும்போது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வராது அதாவது எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியை மிஸ் பண்ணுது எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி எலாஸ்டிக் எலாஸ்டிசிட்டி எல்லாம் என்னங்கிறது நான் அடுத்த ஸ்லைடில் சொல்கிறேன் ஏக்கு அடுத்த பி இருந்து இது ஈல்ட் ஆகிறதுனால அது அப்பர் ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் சிங்கிறது லோயர் ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் சொல்கிறோம் அடுத்தது அப்படியே நேராக டி போகுது அந்த டி வந்து தான் டாப் மோஸ்ட் பாயிண்ட்டு அதாவது பிரேக் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய இடம் அதாவது அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் மெட்டீரியல் பிரேக் ஆகாது பட் பட் அது அதுதான் அதிகமான லோடு எடுக்கக்கூடிய பொசிஷன் அதுக்கப்புறம் கேவ் கீழே இறங்குது பொசிஷன் ஈக்கு வருது இந்த இடத்துல மெட்டீரியல் உடையதுன்னு அர்த்தம் அதாவது பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயுமே அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து சொல்கிறோம் இல்லை ஏபிசிடின்னு தெளிவாக நோட் பண்ணியிருக்கோம் எலாஸ்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் அப்பர் ஹில் ஸ்ட்ரெஸ் லோவர் ஹில் ஸ்ட்ரெஸ் அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் இதுதான் இந்த கேவுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இந்த கேவுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்துட்டு இருக்கிறப்ப எலாஸ்டிக் லிமிட்னு நான் ஒன்று சொன்னேன் அதாவது எலாஸ்டிசிட்டியுடைய ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னா அந்த லோடு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் திரும்பி அதனுடைய ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வந்தால் அது எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரப்பர் பேண்ட் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ரப்பர் பேண்டை இழுத்துட்டு திருப்பி விட்டோம்னா அதே பொசிஷனுக்கு வருது ரொம்ப இழுத்தோம்னா என்ன ஆகும் ரப்பர் பேண்ட் கட் ஆகிடும் ஸோ அந்த லிமிட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது எலாஸ்டிக் லிமிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த லிமிட்டை தாண்டி போச்சுன்னா அந்த மெட்டீரியல் வந்து பிளாஸ்டிக்காக மாறுது அதாவது ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கு திரும்ப வராது இந்த ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் பியாண்ட
yield stress divided by factor of safety போட்டா நம்மலுக்கு working stress கடைக்கும் இந்த factor of safety பார்த்தீங்க என்ன over materialுக்கு over factor of safety அது புக்கலியே problemலே குடுத்திருப்பாங்க சு அதுத்து அந்தமார் எடுத்து நம்ம working stress எடுத்திருத்தாம் problemே work out பண்ண முடியும் அடுத்தது பார்த்தீங்க என்ன hooks law hooks law states that stress is directly proportional to strain up to elastic limit அதாவது இந்த diagramல காண்சியன்லியா O to A is a straight line இன் காண்சியன்லியா அந்த straight line விருக்கும் அதாது Oல் இருந்து A விருக்குமே stress வந்து strainுக்கு direct up proportional அது நாளாது நமக்கு straight line கடைச்சிருக்கு சரிங்களா அதுக்கு மேல் proportionate கடையது so அந்த கரு அப்படியே B, C, D, E அப்படியே மாரி அந்த கரு போயிருது இப்போ sigma வந்து stress இங்கிரு தெரியும் E இங்கிருது strain இன்னு தெரியும் இந்த hooksலா படி stress is directly proportional to strain அப்படின்னா sigma by E அதாது sigma is proportional to E அந்த proportionate symbol எடுக்குனோ அப்படின்னா division port ratioல போட்டும் அப்படின்னா sigma by E போட்டாம் நான் ஒரு constant கடைக்கும் அந்த constant நம்ம E இன்னு வைக்கிறோம் அந்த E நா modulus of elasticity or Young's modulus இன் அழக்கிப்படுது இது ரண்டுமே சேம் தா ரண்டும் ஒரே மினிங் தா இது வந்து யார் கண்டுபிடிச்சிது அப்படினா English scientist Thomas Young அடுத்தது Elastic Constants இப்போது நம்ம Hooksலாம் பார்க்குமோது ஒரு constant வந்துது நீங்களா அது வந்து Young's Modulus என்று சொன்னேன் அதுவும் ஒரு Elastic Constant இது போக இன்னும் இரண்டு constants இருக்கு அது என்னனா ஒன்று நம்மில்க்கு தெரிந்ததாம் இப்போது பார்த்தது Elasticity Modulus of Elasticity or Young's Modulus capital E அதாவது ratio between normal stress and normal strain normal stress நான் sigma, normal strain நான் E அப்பு capital E is equal to sigma by E அப்படிங்கிருது modulus of elasticity shear stress உன் உன்னு பார்த்தும் so அந்த shear stress base பண்ணி shear strain base பண்ணி வருத்தா modulus of rigidity or shear modulus capital G இங்க நான் capital G நிடுத்திருக்கேன் சில புக்கல வந்து capital C நின் குடுத்திருக்கலாம் capital N நின் குடுத்திருக்கலாம் modulus of rigidity so இது ratio between shear stress and shear strain எடுத்தனா அது G is equal to tau by 5 போடு மூனாது ஒரு elastic constant இருக்கு அது bulk modulus K என்னு சொல்லும் volumetric stressும் பார்த்தும் volumetric strainும் பார்த்தும் இது ரண்டு நோடிய ratioதாம் bulk modulus அதாவது K is equal to sigma V divided by E V அடுத்தது Poisson's ratio Poisson's ratio நமக்கு எதுக்கு calculation ஆகுது அவிடின்னா இப்போ பார்த்த elastic constants தனித்தனியாம் பார்த்துடோம் இந்த elastic constants கு ஒரு relation இருக்கு அந்த relationல நமக்கு இந்த Poisson's ratio தேவைப்படுது சரி இப்போ ஒரு body கு load குடுக்குறோம் அந்த load வந்து tensile loadாம் இருக்கலாம் compressive loadாம் இருக்கலாம் okay tensile loadா இருக்கும் பச்சத்தில் அந்த length increase ஆகும் அதே சமைத்தில other two dimensions அதாது breadth and depth வந்து decrease ஆகும் அதே சமைத்தில compressive loadா இருந்தா அந்த length decrease ஆகும் breadth and depth increase ஆகும் இது ரண்டுக்குமே அப்படி YC வாசானும் so Poisson's ratio நான் என்ன it is the ratio between lateral strain and linear strain lateral strain நான் என்ன பார்த்தும் அந்த breadth and depth dimensionல் இருக்கிற change அதாது delta B by B or delta D by D the whole divided by linear strain delta L by L இது போட்டம் நான் நமக்கு ஒரு constant கடிக்கும் அந்த constant தான் நம்ம Poisson's ratio சொல்லும் இது வந்து 1 by M அப்படின் denote பண்ணி இருக்கும் or mu நுக்குடு denote பண்ணி இருக்கும் over bookலும் over mar இருக்கும் இது ரண்டுமே same meaning நான் பார்த்திட்டு வருக்கும் பண்ணும் இந்த Poisson's ratio value maximum materials வந்து 0.25 இருந்து 0.33 விருக்கும் இந்த value இருக்கும் சு இது பிராப்பலம்லியே குடுத்துருவாங்க சப்போஸ் குடுக்கலானா இந்த ரேஞ்சில நீங்கள் அசியும் பண்ணி போட்டுக்கலாம் Next, relation between elastic constants பார்க்கலாம் இப்போ கொஞ்ச நேர்த்துக்கும் நடி சொன்ன இப்போ explain பண்ணிரே அப்படின்ன இப்போ E இங்கிருது நம்ம பார்த்தாத்து Young's modulus, G இங்கிருது shear modulus, K இங்கிருது bulk modulus செய்கிறீர்கள e is equal to 2g into 1 plus mu அப்படியின் கடைகிது இந்த formula base பண்ணி நமக்கு தேவைப்பட்ட data வை calculate பண்ணிக்கலாம் problem ரண்டாவது ஏ Young's modulus e கும் bulk modulus k கும் உள்ள relation என்னன் பத்தியினா e is equal to 3k into 1 minus 2 mu அடுத்தது இது மூனுக்குமே உள்ள relation 
Young's modulus E, modulus of rigidity G and bulk modulus. இது மூனுக்குமே உள்ள relation என்னன் பார்த்தீங்கனா, E is equal to 9GK, the whole divided by G plus 3K. So, இந்த மூனு formula base பண்ணி, நமக்கு problemல என்ன data வேணுமா, அதை calculate பண்ணி, answer எடுத்தரலாம். Okay viewers, நம்ம கடசி பகுதிக்கு வந்துடோம். அர்த்தது bars of uniform section நான் என்ன பார்த்தில்லாம். இது ஒரு important on a topic. Stress நான் என்ன பார்த்துடோம். sigma is equal to P by A, அது நமக்கு திரிந்தது. அடுத்தது strain நான் delta L by L, அதும் நம்மா அல்ரடி பார்த்தாத்து. இது ரண்டுமே நம்ம இந்த strain value வந்து equation 1 நான் வச்சிக்கலாம். இப்போ Young's modulus நான் stress by strain நம்மல் தெரியும். அதாவது E is equal to sigma by small e. Capital E is equal to sigma by e. இது cross multiply பண்ணி strain வேலில் எடுத்தும் நான் E is equal to sigma by capital E நான் நமல் கடிக்கிறு. இங்கலா, இப்போ இந்த numeratorல் இருக்கிற sigmaக்கு மேல் இருக்கிற value P by A substitute பண்ணம் நான் P by A E result வரும். இதை நம்ம equation 2 வா வச்சிக்கிலாம். இப்போ 1 and 2 வா equate 1லியும் strain value இருக்கு 2லியும் strain value இருக்கு இது ரண்டியுமே நம்ம equate பண்ணம் நான் delta L by L is equal to P by A E அப்படிங்கிற equation வருது. இப்பு இந்த delta L by L இருக்கிறை இதில் அந்த L cross multiply பண்ணி எடுத்துடம் நான் delta L உடு value கடிக்கும் அதாது delta L is equal to PL by AE நின் கடிக்கும் இந்த delta L is equal to PL by AE formula இப்பன் எதுக்கு explanation வண்ணே அப்படினா சில problemல strain value குடுத்திருக்கு மாட்டாங்க length மட்டும் தான் குடுத்திருப்பாங்க delta L calculate பண்ணி சொல்லிருப்பாங்க அப்பாங்க delta L அப்போம் நம்ம answer கண்டுபிடிக்கு முடியது. அப்போம் நம்ம இந்த பார்மலாதான் use பண்ணியாவனும். load, length, area, young smallness. So இந்த பார்மலா ஒரு main thing. Okay viewers, இது விருக்கும் video வுப்புல்லா பார்த்திருப்பீங்க நனைக்கிறேன். மறுப்பிடியும் சொல்கிறேன் எதாது doubt இருந்துது நான் comment sectionல பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு reply பண்ணுறேன். இந்த video வ